De tapsolnak nekünk! Uh, sziasztok! Igen! Nem, nem, Szuper! Nem, 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 nem. Én már látom! Működik? Hajó, na, na, hajó, akkor te te Itt van. vagyunk! Igen. Igen! Életem legnehezebb szülése volt, és... Uh, amíg elkezdődik, vagy amíg egyre többen kapcsolódtok be, addig tudjátok a szokásos kérdésünk, írjátok meg nekünk, hogy honnan vagytok. Vagytok, és mint mindig k- keressük az első tengeren túli nézőnket, mindig akkor szoktunk megállni, amikor, amikor megjön az első, az első tengeren túli. Jó! Oké, okay, már 57-en vagyunk, úgyhogy már kezd mindenki bekapcsolódni, köszönjük szépen. A mai adásban meg fogjuk beszélni a put igének mindenféle jelentését, mindenféle hasznos verzióját. Szia Dani! És ezen kívül egy olyan nyelvtani, vagy hát végül szóként, hogy inkább formulával ismerkedhettek meg amit magyarul úgy hívunk, hogy hangsúlyos melléknevet, de először azt remélem... Van Skóciából, ki... Sörös Melinda! Igen, Melinda, nekem megtartottam ja, igen, a másolás órát, képzeld el, amikor téged helyettesítettek. Oh, szuper! Tehát, igen, Szia, Melinda, Melinda is nagyon aranyos. Jó, oké, okay. szóval szerintem vágjunk is bele, arra gondoltam, hogy Danielát már nagyon sokan ismeritek, de biztos, hogy nagyon sokan nem, vagy nem annyira jól, mint szeretnétek, úgyhogy ezt írtam is már nektek a Facebook posztunkban, hogy tegyetek fel neki nyugodtan olyan kérdéseket, ami, amit egy olyan embernek tennétek fel, akit még nem annyira ismertek. Tehát ez, ezek az ilyen getting to know someone ismerkedős kérdések, és akkor így egy picit angolul is fogunk beszélgetni a videó legelején. Úgyhogy ö, olyan kérdésekre gondoltunk, mint például Where did you learn English? I learned English at school, which is a boring answer, kind of. But uh, that's the truth. Yeah, so, uh, so like, is is did, did you remember. start in primary school? Yeah, when I was uh, when I was in first grade. Okay, so, so you started quite early. Yeah, yeah. that's nice. <laughs> All right. Okay, so my second question is, how long have you been teaching? Ooh, it's almost been, it's been almost eight years. Eight yeah. years? Mm-hmm. That's great. Yeah, I've tried a couple of things, private tutoring, mm-hmm. language schools, and uh, yeah. public lectures and stuff like that. And don't panic English is the new field that I'm, right. I'm trying. So. And so. how do you like it so far? You hate oh, it? It's awesome. No, <laughs> I love my students. Hello, Brigi. Hello, Tomás. Uh, there are some familiar faces here, and they yeah. know I love them. So yeah. I have proof. Yeah, I, I, I know you love them. Yeah. Okay, so any questions, you guys? You can you can ask anything, like, you know, you can ask, like, even more, like, personal stuff. Like, what is your favorite book? What is your favorite animal? I know your favorite animal. We are the opposites in yes. the favorite animal <laughs> section. Okay, so... Do I have another question? No, I don't. I I don't care about you anymore. Oh, okay, so, that's nice. Uh, it's so, so okay, good to here, be a guest. Here you, we have the first question. I will read it for you. Yes, okay? please. Thank you. So Monica is asking, have you been in any country to stay working and study English? So have you studied um, in any other countries? No, unfortunately, I haven't studied, but I. I used to live in the States for four months. Oh, really? I didn't know that. Yeah, That's I awesome. had a job for two months. I was working mm-hmm. with kids. Uh, we were organizing events and nice. uh, doing stuff at the camp for them. And it was amazing. And yeah. then I had what, two months of traveling. City? It was in Lakeville, Connecticut. Connecticut. It's a very mm-hmm. small town. It's not really a city. But okay. uh, it was right. the true America. Oh, <laughs> I see. Say. I can hear it in your pronunciation. Yeah. All right, very nice. Okay, nagyon sok vicces dolgot terveztünk nektek mára, úgyhogy, hogyha nem akarjátok megismerni, de... <laughs> Mi a baj? <laughs> az a, a, a kicsit, kicsit lassú, ahogy írna a kérdéseket. Úgyhogy, ha még, ha még uh, esetekbe jut valami, akkor nyilván persze uh, választani fog rá Daniela, vagy Eszter, vagy Daniela. Ami tetszik, de én az Eszter preferálom egyébként. Igen, ha ez érdekel. Pedig, pedig, pedig annyi, annyira jó dimitó Daniel. Hello, Dezsi! Hello! Oshi! Szia, Oshi! Igen. Mm-hmm. So, which name do you prefer, Eva uh, is asking? Yes, Eva, thank you. I prefer Esther. Thanks for asking. Uh, not many people do that, so it's very considerate of you. And uh, Don- Daniela is very... It's, it's too official. For me, my grandparents call me Daniela. I see, and I call you Daniela. Yes. <laughs> When I'm mad at her, for I'm now, like, Daniela. <laughs> yeah, she Which does is that. Never. 
So, okay. <laughs> All right. Szóval, uh, amiről még szerettünk volna nektek nagyon gyorsan beszélni egy picit, az, mint tudjátok, hogy mindig megemlítjük a, az akadémiás előregisztrációs linket, tudjátok, hogy te is tudod, hogy uh, január végén, február elején a pontos dátumot még nem tudjuk. Hi, Eszter! Hello! Hello, László! Megnyitjuk az új akadémiát, ismét úgy nagyjából száz fő jelentkezését várjuk, vagyis annyit tudunk egyenlőre kapacitásból megoldani, úgyhogy Igen. ez egy elég limitált, férőhelyes dolog. Uh, igazából nagyon sok mindent tudtok már az akadémiáról, úgyhogy nem is szeretnénk uh, húzni ezzel az időt, erre mindjárt rátérünk erre a kérdésre, és amíg Daniela válaszol arra a kérdésre, hogy do you speak Russian, addig uh, fennhagyom a linket, ez egy előregisztrációs link, semmilyen kötelezettséggel nem jár, csak annyi, hogyha végre ténylegesen megnyitjuk az akadémiát, akkor egyből tudtok uh, szólni nekünk, vagy egyből tudjátok jelezni nekünk, hogy jönnétek, és így nem, tud, nem fogtok lemaradni. Egyébként már 800-an előregisztráltak, képzeld el. Úristen, szuper lesz. Úgyhogy 8-szoros túljelentkezés van érdemes. So, uh, the next question is, do you speak Russian? It's a shame. <laughs> I don't speak Russian. Uh, my father is Russian, and um, unfortunately, I I know how to read and I know oh, how really? to write, but I have no idea what I'm reading. So. Okay, so I, do, I'm. <laughs> it's I'm, a useful skill, I know. So do you know Naz Nazdarovia? Yeah, yeah that, that for is example. that is that Jiris? Yes. Oh, okay, good. <laughs> I just know some dirty words in Russian, and that's yeah, it. really. But I okay, after, after yeah, this, after you this, can tell me. <laughs> this, this is not a Russian lesson. Okay, super. Uh, szóval, akkor mehetünk a mai első témánkra. Jó. Uh, szóval a put igéről fogunk beszélni, és a hozzá kapcsolódó phrasal verbökről, ugye, aminek nincsen egy tök jó magyar megfelelője. A phrasal verbs ugye egy ige és egy prepozíció, de Igen. ezt majd a második, uh, második menetben fogjuk <gül> egy kicsit pontosabban megbeszélni. Arra kérlek titeket elsősorban, hogy írjátok meg nekünk, hogy mit jelent az, hogy put. Ez egy Elég egyszerű kérdés, Igen. nem? Igen, de azért mégiscsak egy kicsit talán Kez, Kezdjük az alapoknál. Úgyhogy gyorsan, gyorsan, ezt mindenki tudja, mindenki ragadja meg a billentyűzetet, meg a telefont, és írjátok meg nekünk. Itt teszteljük az internet sebességet is, mert én már az a sebességet. Nagyon jó az internet! Az jó, az okay. Szóval, mit jelent az, hogy put? Van, ennek van, ha már jött egy jó megoldás, mm-hmm. nagyon van több jelentése is, mert hasonlóak szerintem igen, az alap Igen, igen, igen abszolút, abszolút. Tenni rak, igen, tenni valamit valahova, rác, Laura volt az első, gratulálunk, Laura, nagyon. Igen. Letesz, Eszter, nagyon szóval névrakon. Igen, nagyon jó. szia, druszám. Tesz, helyez, szuper, tehát ez így eléggé jól lehet demonstrálni, valami megfosz is, leteszel vagy valamit át, hogy mondják ezt, át, Hát, delocate, azt akartam gyorsan hát, De hát, Jó, tehát rak, tesz. Um, és az első példamondatunk, amit majd le kell, hogy fordítsatok nekünk, az ezt a jelentést fogja uh, használni, és ez pedig felolvasni ezt a példamondatot. Persze. Where did you put the newspaper? Oké, okay, szóval ennek a példamondatnak a jelentését várjuk tőletek sok szeretettel. Vajon ki lesz az első? Esetleg Hajdú Éva nincs itt. Jaj, de sokan tudjátok, de ügyesek vagytok. Sziasztok! Azoknak, akik most csatlakoznak be. Szuperek vagy. So, where did you put the newspaper? Felolvasod az első? Igen! Jó. Kovács Sándor írta, hova tetted az újságot, és szuper! Well szuper done, megoldás. very good. Oké. Okay. Jó, nagyon ügyesek vagytok, tudjuk, hogy egy picit később is fogtok még erre írni, de azért menjünk tovább, azért ez nagyon könnyű volt, ugye? Igen. Ennél azért is sokkal okosabbak vagytok. Jó, következő, közben itt hadakozom az egérrel, mert nincs. Ez így nehéz. Hát, mondtak biztos örülni egy egérnek. Na! Mm, figyelj, ezt megbeszélhetjük. Jó, szóval a putnak egy következő jelentése, közben nagyon sokan írnak, hogy hova raktad az újságot, nagyon szuper, egy következő jelentése a putnak, valakit valamilyen szituációnak vagy helyzetnek tesz ki, azt magyarul is mondjuk így, igen, ki tenni. Igen, mm-hmm. igen, abszolút. És ez, ez általában szerintetek, ne segíts az arc kifejezéseddel se, ez egy pozitív kitevés, vagy egy negatív kitevés? Fog. Tehát, hogy... Hogy ez Pokerot. Igen, így. Ez engem negatív az arcod, úgyhogy mosolyog. Így tudod, ez a jobb is mosolyog, ez ilyen... 
Az a baj, nem tudok nem mosolyogni. Ez szóval egy nagy hibám. Valakit valamilyen szituációnál kitesz. Nézzük meg a példamondatot és meglátjátok, hogy ez egy negatív közben az Eszter írja. Nagyon okosak vagytok ti mm. Eszterek. Úgyhogy Ugye? nagyon jó. Igen. Valamit rejt ez szóval, a név. igen. Negatív, minusz. Jó, Rák Laura, ez nem bonyolított a dolgot. Ez egy <gül> nagyon, jó, nagyon jó. Kifejező. Oké, felolvasod ezt a példamondatot is, Eszter, Daniel. Eszter Ella. Nem már egy valaki. So, you put me in a very uncomfortable, or you put me in a very awkward, or you put me in a very embarrassing position. Mm-hmm. Or you could say situation. Could yeah, you situation. Say situation Absolutely. Also? Okay, very nice. So, what? 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 So, a Betty már meg is írta az egy nagyon kellemetlen, kényelmetlen helyzetbe hoztál. Jó, kellemetlen. Ez És az awkward, az embarrassing, ki, a, nagyon, nagyon hasonlítanak egymásra ezek a szavak, de ezek uh-huh. ez nem köztük különbség, nem? Igen. Uncomfortable, awkward, What? embarrassing. Igen, van, igen. Oké, okay. mondjuk az awkwardot ismertétek? Ez egy ismerős szó volt, mert ez nehéz, ezt nem mindenki szokta ismerni. Nagyon ügyesek voltak, jaj, de sokan tudjátok. You put me in an awkward position. Mi hmm. csináltál velem, amikor ezt tetted? Kényelmetlen, kellemetlen, van mi? Kínos, davar, de ez az, az, az Attila, Attila. Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen. Az awkward, az, az ilyen fura is lehet. Fura, ugye? Ciki, hogy... igen. Igen. igen, ez egy awkward turtle. Meg is ismerítetem, mert hogy nem lefelé van a lába, hanem Mindegy. Most már értem. <gül> Most már mindent értek. És az amerikai barátaimmal volt ez egy ilyen valami, hogy amikor valami... Ó, bocsánat. Amikor valami kellemetlen szituációba kerültünk, akkor csak így ezt mutattuk. Oh. <gül> és akkor így. Jó. Okay. Ezt már biztos megérzitek. És mert, Tomi, mert ez, ez, egy tag, ez egy ilyen nagyon... Szerintem nagyon minden napi. Szó, főleg igen. az awkward ezek közül. Uh-huh. Szerintem az és, a legjobb. És az amerikaiak mondják ezt. Nyilván, hát ugye nyilván, awkward. Nyilván, 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 Szuper! Nézzük a következőt. Nagyon ügyesek voltatok, azt hittem, hogy ez nehezebben fog menni. Aztán ezt mondjátok meg nekünk, hogy mit jelent. Put someone in danger. Ez az, amit mi nem tennénk. Mm. Egymással. Ever. <laughs> Never ever. Közben már sejt el, hogy jó ezt nem jön. Nem, képzeljétek el teljesen. Ugye, egyből, ahogy, igen, ahogy elindult igen, a stream. Úgyhogy nagyon, igen, nagyon örülök, nyilván. hogy itt vagytok, és nagyon élvezem. Úgyhogy az izgalom Annyira teljesen jó, el. Nagyon ügyesek. Nagyon Jó, szóval, put someone in danger, srácok. Yes, tehát a jó yeah. lett volna, csak az igen. Veszélybe sodor, nagyon jó, de azért a, a Tibor is is megszállt. Mm, igen. igen. Jó, oké. Okay. Veszélynek tesz ki, igen. Jó, igen, én ki is írtam, hogy veszélybe sodorni valakit. Szuper, straka Judit, pontosan ugyanazt gondoltam, mint én. És akkor már is jön hozzá a példamondat. Ez egy picit apró betűs lett. Remélem, látjátok, még így is el tudjátok olvasni, de azért az Eszter felolvassa nektek. Mm-hmm. She really put her children in danger when she was driving without all the seatbelts fastened. És ez most olyan volt, mintha egy repülőgép uh, stewardess lennék. Ezt én ma nem találtam ki ezt a példamondatot egyedül. Szóval egyedül. És képzeljétek el, ez ezt, ugye te szinkron színész is voltál. Igen. És azért felolvastatok fel mindent, mert annyira gyönyörűen beszél angolul, hogy ez hihetetlen. Jó, ha felolvasod még egyszer. Persze. So she really put her children in danger when she was driving without all the seatbelts fastened. So nice. Oh, este van. One more time. Még egyszer. Jó, de most azt kérem, hogy mindenki mondja utána otthon, jó? She really put her children in danger when she was driving without all the seatbelts fastened. Well done, és meg is érkezett Turi Tamás tollából az első. Aha. Mhm. Nagyon szuper, tehát nagyon veszélyes helyzetbe hozta a gyerekeket, amikor uh, hogy a biztonsági, biztonsági nélkül vezetett. Így, 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 így van, így van. Így van. Ugye a fast and seat belt, uh-huh. bekapcsolni a biztonsági jöveket. Ez, ez is egy érdekes uh-huh. kifejezés, ami nagyon fontos. Igen. Főleg amikor a veszélyeztetés témaköréről beszélünk. Te bekapcsolod a biztonsági jövőket. Most ezt el kell mondanom? Igen. <laughs> Nem. 
Nem. Nem. És nem, soha nem jutna eszembe bekapcsolni, amíg nem csipog a kocsi, hogy nem you szólnak. You really nem. put yourself in... My car with not... <laughs> <laughs> nem, You really put yourself in danger. Na, erről még elbeszél. Ez egy elég ilyen ellentmondás is téma egyébként, mert, mert sok balesetről hallani, amikor pont ez mentette meg az embert, hogy nem volt bekötve. De hát ez, ez szokás kérdés. Ez nem a mai dolgok. Oké, szuper. Nézzük a következőt. Reni, nagyon ügyes vagy. Laura, mm. szuper. Ez a kifejezés, a put someone in charge, ezt három darab angol tanár sem tudta megfejteni olyan szabatosan, magyarosan, hogy ezt hogy kell mondani, úgyhogy megmondjuk összintén, hogy tőled várjuk a megoldást. Nem tudjuk, hogy ez vagy van magyarul, nagyon szépen körül tudjuk írni, de, de ezt mondjátok már, mert nekünk megfogalmunk igen. sincs. De mindig megmondják egyébként, a címével is is szoktunk gondolkozni. Fú, na most ez hogy lenne, és ő a Turi Tamás, vagy a Hajdu Éva, vagy most a Rátlóra is nagyon sokat kommentelőt, még nem láttuk. Átadni az irányítást. Hát, hát ugye nem az igaz. Nem az igaz, nem, nem rossz. Nem rossz. <gül> Szolgálatba helyez, igen, ez is felmerült, mm-hmm. ez sem rossz. Aha. Nincs jó megoldásunk, tehát, hogy így... Mi is csak találgattunk percekig, Igen. tehát uh-huh. nyugodtan. Most nagyon-nagyon számítunk rátok, hogy előálljatok valami olyannal, ami, amire mi okay. nem gondoltunk. És ami Talán a, a példa mondat egy picit segíteni fog. Felelőssé tesz, ez eddig mind jó. Felelőssé tesz valakit, aha. És felelőssé a példa mondatunkat. Uh-huh. The director put me in charge during his vacation. Uh-huh. Oké. Okay. Jó, akkor a példamondat fordítását is várjuk, jó? Költségben Most nem vette semmiképp. Takács Irének hívják az anyukámat, és egy pillanatra azt hittem, hogy anyukám ah, nézi. A <laughs> Don pedig Igen, Valakit felelős, nem. A charge, az azt is jelenti valóban, hogy költséget felszámolni, de ez, ez a charge ez nem, az, nem az, a az a charge. charge. Sőt, nem is a tölteni. Nem. Jó, igen, Valakit tényleg. Nem, nem. Az az energia. Az majd Amiből az arra szokott sokat inni. Igen. Igen. A Tamás már írja is. Hogy a rendező engem tett meg rangidősnek a nyaralása alatt. Há, ez egy elég szabad fordítás. Igen. Igen. De amúgy elképzelhető. Rám bízta a felelősséget. Aha, Én. így van. Valami Kinevezett mondtam. engem, amíg szabadságon volt. Mm-hmm. Az, az nagyon az, szuper. Az szuper. Igen, talán, talán az a legjobb. Igen. Well És done. egyébként tényleg van egy ilyen, hogy director rendező, director igazgató. Igen, Most, hogy ez, abszolút. Ez, ez jó. Helyettesít, az is tök jó. De Aha. mindenféleképpen valami olyan pozícióban, ami ahol, vezető. Igen, igen. Tehát, ami felelősséggel jár. Jó, szóval hát nem derült ki, hogy ez mit jelent, mert nem tanultunk ma se, meg magyarul, angolul, nem inkább. Semmi baj. Oké, okay, következő. Ah, bocsánat. Uh, a kommentokat érzem. Uh, put someone under pressure. Did I just put you under pressure? Uh, like, no, 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 you didn't. No. Uh, okay. ahead, put someone under pressure. Ez egy tök tükörfordítás, ez nagyon-nagyon könnyű. Ugye? Igen, Jó. igen, abszolút, abszolút. Ez Jó. gyakorlatilag szó szerint is. Mm-hmm. Szó szerint le lehet fordítani. Mm-hmm. Na? Ki lesz a leggyors? Illetékes! Az se rossz van, de egyébként mind az jó. Nagyon jó, Luca. Szuper. Aha. Nyomás alá helyez, helyez, igen, vagy uh-huh. az Anita is tudja. Szuper, meg a Judit, a Juditnak nagyon. Hát a király Levi az nagyon okos, hogy tudjuk meg. Jó, nagyon, nagyon, nagyon ügyesek vagytok. Nézzük is a példamondatot. Oké, okay. igen. I hate when my parents put me under so much pressure. You know, from, from our teenage yes. years. Yes. Did your parents put you under pressure? Mm, yeah, Mine, sometimes, really. but not really. No. Just in minor things, like yeah. cleaning. Oh. And now I have to clean, like, without people putting me under pressure. It's like my dirty apartment puts Do me under pressure. Do you want me to put you under pressure? Um, in, co- <laughs> in connection with cleaning. No. I'll, I'll just you text you every to. day. <laughs> You don't have to. Oh, Daniela for president. Thank you, Gary. 
Lehet rám szavazni, igen. Indulok. Jó, és a Tibor és a Tamás is nagyon szuper megoldás. És a Laci is. Nagyon ügyesek vagy. Szuperek vagytok. Olvas egy jó megoldást. Igen. Például gyűlölöm, amikor a szüleim nyomás alá helyeznek. Mm-hmm. Vagy Most utálom, tesznem. mikor a szüleim Aha. olyan nagy nyomást gyakorolnak rám. Uh-huh. Nyomásnak tesznek. Nyomásnak tesznek ki. Király. Igen. Nagyon-nagyon jó. Erika, szuper. Well put. Vagy egy későbbi mondat. Well put. Well put. Well put. Ez, ez lehet a mai tévének a jelmondata. Jó. Következő. Put someone to work. Ez mit jelenthet? <laughs> put someone to work. <laughs> yeah. Put someone in charge. Put someone to work. Ma nagyon basszik vagyunk. Uh-huh. Hát pörögjünk, ha egy késünk 10 percet. Nem, 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 úgy értem, hanem a szavakkal. A szavakkal. Put someone in charge, put someone, oh, work, put someone, someone under pressure. Igen. Hát ez a put, hát tenni, tenni, helyezni. A kommentek előrébb vannak, mind az adás, az hogy lehet? Nekünk későrébb vannak, hátrébb vannak. A lakit munkába állít. Így nagyon van, fajos, munkába így, állít. Timé, szuper! Munkába állít. Szuper, ügyesek vagytok. Jó. Én azt értem, hogy valakit munkára fogni. Uh-huh. De hát, hogy én is tudok egy kicsit magyarul, de sokkal jobban. <gül> Na, itt a példamondatunk. Felolvasod. Aha. She was really bored and in a bad mood, so her mom put her to work on some cleaning. My Mint mom a kitaláltam volna. used to do that uh-huh. to me. Mm, to me as well. Yeah? Yep. <laughs> Good times. Uh, szóval, igen. Uh, mit jelent ez a mondat? Igen, ez Hogyan egy fordítanátok? Addig még nosztalgiázunk. Oh, amikor kicsit, amikor, amikor bortalanítottam. <laughs> De jó volt. Én ilyen clean freak, clean freak lettem tőle egyébként. De nem. Én meg az ellenkezője, mert most örülök, hogy na, kell annyira. Aha. Mint hogy nincs napi rend. A takarításban. Igen. Fú, én olyan vagyok, hogy így tenek, tehát, hogy, hogy amikor adok valakinek így enni, akkor így letörlöm a tárnyi a szélét, meg így ilyen, oh, nem, nagyon para. Nagyon cuki. Igen. Uh, nagyon unatkozott, mikor anyja takarításra fogta. Hát igen. Unatkozott is, de még, még valami volt vele. Uh-huh. A te Judité. Uh, unatkozott és rossz hangulatban volt, hogy az anyukája adott neki egy kis takarítási uh-huh. munkát. Szuper! Beállította a sorba, hogy uh-huh. akkor kislányom tessék takarítani a helyet, hogy Munkára hisztizel. Igen, ez nekem nagyon sokat mond a anyukám. <gül> Jó, nagyon ugye, ügyesek vagytok. A bad mood az nem modor, hanem mood az a hangulat. A hangulat kedv. Jó, uh-huh. úgyhogy az fontos, ez nem ennyire hasonló. I hope you're not in a bad mood today, guys. Mm. Do hope. Very nice. Uh, Attila, nem tudom, mi inspirálta ezeket a mondatokat. Próbáltam olyanokat uh, írni, amik ilyen uh, valóságűek, tehát amik úgy tényleg elhangoznának, és van benne valami érdekes szókincs amúgy is. Te miért röhögsz közben? Én ja, én csak Zsófi kommentjét olvastam most két, két órával előrébb van itt őben. A is tekésünk tíz percet. Nagyon jó, Zsófi, a te véleményedre alapozzuk a Dotben itt tévig közös adásunk. Majd, majd írd meg, hogy mit fogunk csinálni fél óra. <gül> és jó. Jó, az életemben is, kérlek. Ja, igen. Én, így írj már egy SMS-t, hogy te figyelj, nem menj ki az utcára. Hogy igen, van. valami. Jó, lesz. Zsófi, Zsófi, várjuk az update-eket az életünkkel kapcsolat. Király. Ó, János okay. nagyon jól mondott. Igen. Uh-huh. Ő igazán unatkozott és rossz hangulatban volt, így az anyukája befogta takarítani. Király! Kuti János, király vagy, ügyes vagy. Oké, okay, menjünk tovább. Az utolsó alapkifejezésünk a puttal, az a valamit valahogyan mondani. Na ez most így biztos nem annyira érthető. De majd mindjárt megvilágosítunk titeket. Azt is tudjuk mondani, hogy well put. Uh-huh. És ez kb. azt jelenti, hogy... Hú, majdnem megmondtam. Oh! Úristen! <laughs> Szóval, well put. Tudsz rá egy szinonimát? Nekem egy eszembe jutott. Nem még jól mondott. Well said. Ja, igen. Well said. Ez ja? egy szinonimát. Igen. Well A well said. done az nem. Az más. Igen. Na hát olyan nem volt még, hogy előrébb voltak a kommentek. Nagyon, nagyon furcsa. Jól tette? Nem. Nem. Nem jól összerakott. Emlékeztek ezt Jól mondtam rá. erre, hogy valamit valahogyan mondani. Tehát mi, valamilyen jól módon. Mondod. Jól, jól mondod. Jól mondod, Erika. Aha, how can jól I put it? A Jurákanita nagyon jó oh. tűnt. How can I put it? Well put, ez a 
szépen fejeztet ki, mm-hmm. vagy választékosan, tehát pont azt a szót használtad, ami arra a szituációra illik. Például, mint a példamondatunkban, a she. She put it very well when she described him as brilliant, but lazy. Mm-hmm. Na, erre várjuk a fordítást, és akkor ebből remélhetőleg a... Eh, kiderül? Próbálkozzam. Brilliant, but lazy. All my friends. I think I'm brilliant, but lazy. <laughs> All my friends! <laughs> Mondtam én, minden okay. barátom ilyen. Are you brilliant but lazy? I don't know. What well, do I know think? that you're brilliant. I don't know if you're lazy. I think I am. You're... I'm. I feel like our generation is like everybody says that they are lazy. So if, if you ask them like, are you la- do you consider yourself a lazy person? Everybody will say yes. Yeah, probably. Because Prob- that's true. However, I don't know. I used to live with eight people once. And most of them were not really lazy. Really? So they, yeah. They were like doing cleaning and mm-hmm. they had a social life. They went to That's school. Nice. Was, okay. I don't know. Na nézzük. Nagyon jól mondta, amikor úgy írta le őt, hogy brilliáns, de lusta. Krisztián volt az első mm-hmm. megfejtőnk, ha jól látom. Jaj, közben itt mit csinálok? Igen. Aha, igen, ő volt az első. Nagyon ügyesek voltak, szóval... Well put, vagy she put it very well, you put that very well, amikor olyan megfelelően fogalmazott. Mm-hmm. Király. Jó okay, a szó. Következ, jó a szó, tesó. Következő. <laughs> <laughs> Oké, okay. szóval az előző adás témája ugye az volt, hogy az I think elcsépelt, rémesen elcsépelt mondatkezdő bigyulának a szinonimáit kellett összegyűjtenitek. Összegyűjtenetek. Hosszú mondat volt, és csak a végére gabajodtam bele. Nagyon ügyes well, vagyok. Thank you. E, és azt szeretném kérni tőletek, hogy küldjetek nekünk egy lájkot, vagy egy szívecskét, hogyha láttátok az előző Don't Penny TV-t. És itt kezdve, itt fognak Én itt szállni. Egy Te szívecskét, Te mert én láttam. Küldj egy húha fejet. A... Nagyon jó, oh, remélem, hogy ez csak lesz a a szívecskét. Igen. Igen. Úgyhogy ebben az adásban is fogunk nektek segíteni egy ilyesmivel. Ó, oh, köszönjük szépen, de aranyosak vagytok. Uh, hoztam egy csomó szinonimát, egy ugyanazon ilyen mondat. Látod, mert... Ah, oh, de Jaj, aranyosak de vagytok. szuper, nagyon jó. Uh, ugyanilyen kis mondat, uh, mondat indító dolgokat. Uh, Danu, nem tudom, hogy ezzel a keresztnevet, a TV végén lesz egy question and answer, tehát ott fel tudod tenni a kérdésédet, vagy pedig írj az ügyfélszolgálatunknak az infókukat info don'tpanicangol.com, ugye? Igen. Címre. Com, jó? Igen. És ott mindenben segítenek neked. Na, szóval ezzel a puttal még vannak ilyen tök jó kis mondatindító kifejezések. Let me put it this way. Köszönjük, hogy mindig jönnek a szívek, de aranyosak vagytok. Let me put Ezt it this jöttem. way. Ez mit jelenthet? Oké, okay, szóval let me put it this way. Ez let mit jelenthet? Sőt, már, már 40-nél tartunk, hogy hadd tegyen. Há, nem, 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 a put az nem, nem ennyire nyilvánvaló itt. Put, put. Ha, ha csináljuk, csináljuk így, így, nem, 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 nagyon mérges vagyok, mm-hmm. ez a helyzet. Igen, nem látszik. Or, to put it in another way, you're <laughs> I'm very furious. angry. Yeah. Mm-hmm. You want to put it in another way. A way az nem irány, hanem egy másik jelentését fogjuk most használni. Hadd fogalmazzak így? Aha. Szuper. Hadd majd had had értelmezni, nem így? Aha, lát, kapizsgálját, hogy én hat fogalmazzak másképpen, Krisztián, nagyon jó. Aha. Nagyon mm-hmm. jó. Tehát mind a ke- más részről, szuper, ez mind a kettőt akkor használjátok, amikor egy problémának egy másik oldalát szeretnétek megvilágítani, vagy egy témának. Jó, jön a következő. To put it bluntly, or to put it mildly. Mhm. Jó, másképp magyarán szólva, az is nagyon jó. Aha, mm-hmm. Más szemszögből, 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 nagyon jó. 
Okay, put, to put it bluntly és mildly, ezek vajon mit jelenthetnek? Nézzük, nézzük. Hasonlóak ezek is. Igen. Igen. A blunt az egy tök jó, tök jó szó. Ezt nagyon sokat mondják a magyarokra. You're so blunt. Igen? Mm-hmm. Én ezt nem nagyon is sokan mondták, nagyon sok hm. amerikai mondta nekem, hogy You are wow, so blunt. You are so blunt. Okay. Finomabban megfogalmazni, az a mildly, nagyon jó. Mm-hmm. És to put it bluntly, blunt, azt megmondjuk. Őszintén szólva. Mm-hmm. Hát, hogy igen. egyenesen megfogalmazva, vagy mm-hmm. hát igen, őszintén, őszintén szólva. Me- szólva. De az őszintén szólva, az magyarul egy ilyen szóvirág, tehát nem jelent semmit. A put it bluntly az azt jelenti, hogy nem fogsz kertelni. Igen. Angolul. Tehát, hogy az, hogy, hogy tényleg nem fogom csinosítgatni a véleményemet. Így van. Oké, okay, uh, to put it in another way értelmezhető úgy, mint ahogyan a minden magyarázunk. Finoman szólva. Igen, 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 po- uh-huh. igen, értelmezhető. Jó, finoman szólva, igazat megvalva, nagyon ügyesek vagytok. Oké, okay, következő, és ez lesz az utolsó ebben a kategóriában. Put it in, to put it in a nutshell. Ezt nagyon szeretem. To put it in a nutshell, ez nagyon jó. Ez mit jelent? És annyira jó, hogy magyarul is ugyanezt mondjuk. Igen. Tök jó. Igen, szinonimaként működhet. Így van, akár. így van. Jó? Szóval, to put it in a nutshell. Vajon mit jelenthet? Dióhéjban! Jó, jó, nagyon jó, jó szuper Tomás! Nagyon ügyesek vagytok. És ezzel végig is értünk az első szekcióján a, a put igének, és most jönnek a phrasal verbök. Kertelés nélkül nagyon jó ügyesek vagytok. És arra szeretnél titeket kérni, hogy uh, tudjátok mi a phrasal verb, igen plusz prepozíció, mm-hmm. írjatok nekünk olyan phrasal verböket, amik a put igét használják. Kíváncsi vagyok, hogy hányat tudtak összegyűjteni, szerinted hányat fognak tudni? Én hétre tippelek. Hét? Hétre jó. tippelek. Az egy jó szám, és biztos, hogy tudtok annyit. Kb. én is annyira egyébként. Legyek, le, leszek negatív, és azt mondom, hogy csak hat. És mibe fogadunk? Hét és fél. Egy na úgy éve. Egy puszi van. Jó, <laughs> rendben! Na. Oké. Okay. Okay. Ja. Volt tanunk rá. Igen. <laughs> Még hozzá százatot. <laughs> Na, mondjátok nekünk putos uh, phrase Put aside, nagyon put jó, egy megvan. Jó. Put out, nagyon jó, megvan a kettő. <laughs> put, put down. down. <laughs> Szuper. Szia, Szia Judit! <laughs> put down már volt, ez nem számít. Put, put in. Put on. Oké, okay, ezt például se írtam. Jaj, de béna vagyok. Na, Na ez nem egyszerű. De put, into, put into van. Put into. Mm. I put a lot of work into. Igen. Igen. Jó. Put away. Oh, már vesztettem. Oké. Okay. Na, Danielát is hazutaljátok meg, légy szíves. Még egy ilyen csak miért? Nyerjen a harmadik ember. Put across. Nagyon jó, nyomad. Oké. Nagyon ügyesek vagytok, remek! Nézzük meg ezeknek egy kicsit részletesebben a jelentését. Az első három az baromi könnyű lesz. Put through, nagyon jó. Put, Put out, through, nagyon jó. Put Fél. away. Eltesz, ezt tudtátok. Nézzük ennek a, a példamondatnak a fordítását. Put that iPad away and come eat dinner. <tos> Jó szigorú Na, volt. Nem jelent, hogy gyönyörű volt. <gül> Nagyon jó volt, nem lennék a gyereked. <gül> Szerintem a sem. De a kezemben. Nem lenne iPad-ed. <gül> De lenne. Kettő. Három. Igen, és ilyen kártyavárokat építeni. Igen. Belőle. Nem <gül> szerettem ilyenek eljárt. Mondjuk, amikor ilyen kicsi voltam, akkor nyilván még nem volt ipad de. Én gombokkal játszottam. Én nagyon félek a gomboktól. Na, majd ezt máshol megbeszéljük. Ú, uh, ezt nem akartam hozzá, de <gül> Oké, okay. tedd félre az iPad-et, és gyere vacsorázni. Szuper, Így van, ügyesek szuper. vagytok. Aztán a következő a szó, put back. Ennek mi az alapjelentése? Put back. Nem írom ki, mert mellé írtam magyarul, jelenlenül. Mi az, hogy put, put back. back? Nézzük, nézzük. Még nagyon ügyesek vagytok. Mindenki tudja az elsőt. Put back. Put back. Jelent? Ezt mondják a hörcsögök. Igen, meg a tengeri malacok a mm-hmm. 
Egyik barátnőnek már Rózi nevét engedni. Oh, Ezek a Rózi. A Rózi igen. Na, kiírom. Put back, back visszatesz. Így van. És a példamondatunk. I promise I put the car keys back where I found them. Visszatesz közben a, a, az Alexander és a Tamás. Meg a János. Na de Ted most a... vissza. Igen, hát put back, hogy a felszöke, Igen. akkor végül is sajnos nem köthetünk bele. <laughs> Pedig nagyon szeretnék. Igen, olyan kötekedős vagy amúgy. Én az vagyok. Tényleg. Na? I Igen, promise I put the car keys back where I found them. Mivel én előrébb vagyok hajolva, már rossz hiszem, amúgy tűnik nem, mintha nekem kétszer akkor lenne a fejem. De egyébként én nekem is rossz hiszem, csak pont a tencsét hordok. Ah. Úgyhogy én kiátszottam. Yeah. Ígérem, hogy visszateszem a kocsi kulcsot, ahol találtam. Nagyon jó! Uh-huh. Nézzük a következőt. Ez mit tudjátok? Put, put down. down. És ez a, ugye letesz. Mm-hmm. És a példamondat, amit szeretnénk. This book is impossible to put down. Na most már én is fogok. Szupi. Hú, ha nem, nem ilyen koszos. So this book Igen. is impossible to put down. Hú, de rég éreztem ilyet. Hogy nem tudtam. Nagyon jó a könyv. <laughs> Egy nagyon jó a könyv. Nagyon jó volt, de ne is, hogy nem mondod el. Igen, this book is impossible to put down. A Harry Potterben volt ilyen könyv, amit tényleg nem, nem lehetett letenni. <gül> Lehetetlen letenni ezt a könyvet, egy összerencsét, hogy már az Alexander Igen. megít. Ezt nagyon elrontottuk gyerekek, ezt hogyha nem mondtuk ki nyolcszor, akkor egyszer sem. Semmi baj, úgyis tudtátok. Jó, mm-hmm. nézzük a következőt. Most ilyen nagyon gyönyörűen becsillan zöldön a szemem. Semmi baj, nem engem kell néznetek. Put through. Az a keresztül megy, vagy valakit arra kényszerít, hogy keresztül, keresztül menjen mi? valaki. Jó. Nézzük a példa mondatunkat. Igen. After all the lying he put me through, I can't trust him ever again. Ez egy, ez egy olyan, olyan kis bármelyik szerelmes filmben. Igen. Bármelyikben. És elmondod ilyen szerelmes filmes fejjel, hogy éppen most történt ez veled? After all the lying he put me through, I can trust him ever again. <tos> oh. Ugye milyen ügyes? Ezt mondja, nem tudtak angol, és akkor is átjön. Igen. Mint a filmet néznétek. Igen. És ebben mi a love story, vagy nem uh... Uh, Nagyon jó volt van. együtt dolgozni, aztán még mindig az volt, és a happy end a vége. Igen. <gül> Én nem megyek forgatók, hogy mírónak szerintem. Oh, a Tamás, és az Alexander, és a Tibor, de ügyesek vagytok. Felolvasod, hogy milyen megoldás? Így van. Tibor írta, miután hazudott nekem, nem tudtam újra bízni benne. Mm-hmm. Mi, vagy, vagy amit Tamás írt, miután annyit hazudott nekem, nem tudok többé bízni benne. Szuper, Nagyon uh-huh. jó. Ever again, After többé. all the lying and cheating and betrayal he put me through. Tehát ezek mindig ilyen rossz élmények, hogy, hogy valamilyen cselekvésemén keresztül teszel valakit. Igen, keresztül meg miattad. Jaj, a 10 hónapos babát mi is puszíjuk. De Jaj, aranyos. puszíjuk! Igen. Puszi a babának! Oké, okay, következő. Put together, azaz összehoz. Uh, igen, te mi? Mert mi most én, put together. Én, én, ja, hogy, ja, értem. Jó, oké. Okay. <laughs> Na, magamra vettem. Kinek, kinek integet. Oké, okay, szóval ez a példamondatunk. Átvágott. Ja, nem. Bocsánat, én még a kommenteket. So, we put together a small celebration for Thomas for his birthday. Na, ez olyan mit jelenthet? Ugye az összehoz volt a put together-nek. Uh, vagy you can say we put together a show. Yes. Last minute. Yeah. All uh, the times. Mm-hmm. We did put a show together. Well, not last minute. After 10 minutes later than the last minute. Yes. Actually, so very, very... Last minute. Na, mit jelent? We put together a small celebration. For Thomas, for Tibor, his birthday. Tibor, nagyon jó. Ezt ti visszatért. Szuper. Összehoztunk, Összehoztunk egy kis szülinapi partit. Nagyon Szuper. jó. Nagyon jók vagytok. Ügyesek vagytok. Jó. Aztán itt jönnek a kicsit abstraktabb jelentésű uh, phrasal verbök, vagy ilyen gyönyörű mm-hmm. angolosan ejtsem ki. Put up with elvisel, és mutatom a példamondatot. I can't put up with this 
with his attitude anymore. Or with this attitude. With attitude anymore, yeah. Mm-hmm. Az az attitude az azt, de hogy fordítanám? Ez nem nehéz. Hozzáállás. Viselkedés, hozzáállás, aha. De az attitude az mindig ilyen hiszti. Igen. És nincs, nincsen angolul az az, hogy hiszti. Olyan nehéz. Igen. Mert hysterical az vagy kórházi eset, vagy vicces. Igen. Igen. Ugye? És akkor ezért nem mindig az attitude az, hogy wow, you have so you much have an attitude. attitude. Yeah. Mm-hmm. You're making a show. With fun. Mm-hmm. Yeah. So I can't Cause put up with this attitude anymore. Having a temper tantrum. És mindig ám kérdezik, hogy hogy van a hisztiroham, és azt mondom, hogy temper tantrum, és akkor azt mondják a tanítványai, hogy köszönöm, ezt nem szerettem. Igen, Igen. Ezt mondják, tessék! Akkor ezt nem szeretném használni soha. Igen, nem tudom elviselni ezt az attitűdőt, hát mm-hmm. ez még nem annyira magyarul van. Tomi, semmi baj. Nem, nem tudom, tudom elviselni a viselkedését. Többé. Aha, I nagyon cannot jó. put up with this anymore. With tantrum. This crap. Aha, Tomás, mm-hmm. tantrum. Szup, igen. Temper tantrum. Nagyon jó. Mm-hmm. Jó, aztán ez egy olyan szó, amit én egyáltalán nem ismerek, soha nem szoktam használni. I never put off anything, és akkor most még ránk borul a, a galéria. Ne. <gül> <gül> most már ne, jó? Itt a példamondatunk, nézzétek. Igen. She keeps putting off getting her driver's license. Mhm. Neked van, ugye? De neked van. Yeah. Persze. I, I actually, I've, But, heard, I've heard. No, I don't know. Nincs. Miután eszerűen már menettem autóban, ezek akkor után meg jól tudom volna, hogy nincs. Igen, ezt egyébként az Ádámról írtam. Oh, Csak she ugye nem keeps she, putting she, up. Igen, me- meglepetés. Igen, da, igen. Da, da. De pedig he. So, Úgy she vagy. keeps putting off getting her driver's license. Mm-hmm. Halogatja a jogosítvány igen. megszerzését. Köszönjük, Tibor. Szuper. szépen. Aztán, put aside, ez az félretesz, ez lehet, mm, tehát, hogy, hogy menjek ezt, hogy lehet ö, konkrétan, Konkrét? tehát, hogy nát fogad és arrébb rakod, vagy át, vagy át azaz. Mm-hmm. Literal Nagyon. or idiomatic. Wow. We have to put some money aside for our holiday. We mm-hmm. have to put some money aside for our holiday. Anita, ez mint a férjem. Anita férje, <laughs> Anita férje az én férjem. Is. Aha. Ne akarnak Az érteni, jó. Lényeg, Igen. <gül> Akkor beszállok. <gül> és, és... <gül> Anita szeretne még egy feleséged, egy harmadikat. Szerint, biztos. Biztos vagyok benne, hogy a Károly nem ellengezne, szegény nem is tudja. Félretettünk egy kis pénzt a nyaralásra. Tibor, most már lassan meg kell kérnünk, hogy túl okos vagy egy kicsit, és hajt a többieket is kivontak, az nem, ezt mindig mondjuk egyébként, de ne, ne, ne higgyétek el, mert annyira okosak vagytok, úgy szeretni. Így van. Jó. Így igaz. Félteszek pénzt a nyaralásunkra. We have to put some... Gyűjtöget a szabadságra, ha? Mm-hmm. Oké, okay, szuper. We have to put some, ugye, hogy nekünk kéne. Kéne tenni. Kéne, kéne, kéne tenni egy kis pénzt, igen. igen. Na, aztán. Put somebody up, elszállásson. Na, ez az a, az a, a phrasal verb, amikor úgy, az a tipikus, hogy na, ezt, hogyha így megpróbálsz szavanként lefordítani, hát akkor a jó nagyon. életben nem jut ezt be, hogy ez azt Igen. Ezért érdemes mindig ugye ezt így kifejezésenként tanulni. Put somebody up, elszállás, úgy nyilván nem mindig a somebody lesz itt, hanem... Put hanem, you up, vagy put mm-hmm. Brigitte up. Yeah, sure. <laughs> Or anybody, really. Oké. Okay. Don't worry, we can put you up for the night. Na, ez mit jelenthet? Gyorsan, gyorsan, és még ugye 10 perc hátrányban vagyunk, úgyhogy azért még van egy jó kis idő maradék a tévéből. De nagyon sok mindennek készültünk még nektek, úgyhogy hajrá, hajrá. És ezt akkor is végigcsináljuk. Akkor is, akkor is megcsináljuk. Ha már nem lesz itt senki. Akkor is megmondjuk nektek, mi akkor is megtanítunk titeket, ha nem akarjátok. Ha rossz lesz. Igen. Igen ne igen, aggódj, mi befogadunk éjszakára. Jó, Jaj, de jó. De ügyes nagyon vagy, szuper. Igen. El tudunk szállásni, szuper. Nagyon ügyesek vagytok. Oké, okay, jó. Szuper. Rendben, akkor a put, a put igét azt már végre kiveséztük, és uh, már többet nem fog nektek soha-soha gondot okozni. A TV vége után fogok nektek mutatni egy linket, ahol még van, vagy 8 millió ez, ehhez hasonló mindenféle verziója a put igének, de azért az nem feltétlenül jó nektek, ha mindennek kell tanulni. Tudtok csak megérni. Úgyhogy a legfontosabbakat elmondjuk. Jó, akkor most lehetünk egy mély levegőt. 
és jön a Dantani TV következő része, maradjatok velünk, mert nagyon jó kis dolgokat hoztunk, mégpedig a hangsúlyos mellékneveket. Közben itt tekerek a kis tartalmi jegyzék, mert olyan is van nekünk. Uh, jó, uh, azt szeretném nektek a hangsúlyos melléknevekről először is elmondani, hogy ezek olyan melléknevek, amik uh, vannak, uh, hát hogy mondjuk ez, gyengébb formában és Igen. erősebb formában. Ez a magyar nyelvre nem annyira jellemző, mert hogyha valamire azt szeretném mondani magyarul, hogy nagyon valami, akkor azt, azt mondod, hogy nagyon, nagyon valami. Igen. Tehát mondjuk nagyon szépre, arra például ott van az, hogy gyönyörű, de arra, hogy, ó, most már indítottam az e-mailjémet, nagyon nyers vagyok, de arra, hogy, hogy mi, mi nagy, hatalmas, arra is van tőle, de ez hatalmas, nem igen. Igen. Szóval, igen. magyarul azt is tudjuk mondani, hogy iszonyatosan orbitálisan finom. Vagy azt is tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom, és ez így nem rossz nekünk. Igen, de mindig ezt, határozókkal. Igen, Köszük viszont ezt, ezt angolul nem nagyon tudjuk uh, csinálni. Úgyhogy, uh, igen, magyarul is vannak hangsúlyos melléknevénk, de mi az idió, idiomákat részesítjük elő, benne, ahogy Eszter Daniela is elmondta, <gül> nem, nem <gül> tudjuk bejelenteni. Uh, mint például, ugye van a fáradt, kimerült, szép, gyönyörű, b- nagy, hatalmas, nagyon ügyes vagyok, de az éhesre inkább azt mondjuk, hogy... Farkas éhes. Igen. Farkas éhes vagyok. Éhes, mint a farkas, és azt nagyon sokan lefordítják angolra, hogy I'm hungry as a wolf, <laughs> és olyan nincs például, nincs de nagyon, nagyon kígyó. Igen. <laughs> Szuper! Uh, aztán uh, angolul tök jó megtanulni a sima melléknemeknek a hangsúlyos párját, mert ugye, hogyha azt mondod, hogy very hungry, akkor az olyan snasz. Főleg Igen. angolul. Viszont, hogyha megtanulod helyette, hogy starving, starving. nagyon jó van itt, a, akkor már is mennyivel választék is lett a beszéded. És most mondunk nektek néhány melléknemet, és arra kérünk titeket, hogy mondjátok egy hangsúlyos párját. Nem feltétlenül azt fogjátok mondani, amire mi gondoltunk, több megoldás is létezik. Így van. Szóval az első legyen az, hogy... Very beautiful. Very beautiful. Uh. <laughs> ah, hát, ah, ah. Hogy mondanátok ezt, hogy very beautiful? Very, very beautiful. V- very, 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 very beautiful. <laughs> Akkor az milyen? Vagy ő milyen? Bocsánat. <laughs> Már az is lehet. Gorgeous! Gorgeous! Igen, nice. szuper! És még? Gorgeous, de jó. Wonderful! Úval! Wonderful. Wonderful, nagyon jó. Köszönjük, mintha a gondolaték Na, Nem mondjuk nice. azt, hogy nice! Ja, bocsánat, Néz, nézzétek magad előző. Awesome, előzővel. fascinating, Kettő. fabulous. Nagyon fabulous. jó. Szuper. Mm, szuper. Okay. Very ugly. Hát ez az ellentét. Az az ellentét. Yeah, amazing. Hát mondjuk a beautiful-nak nem feltétlenül mondanám, hogy nem, amazing. Nem. De amazing Lehet valaki egy csodálatos, csodálatos ember, de mm-hmm. az nem feltétlenül függ össze Az inkább a természet. Tehát a természet szépségére igen, mondjuk azt, hogy csodálatos. És így végül is megmagyaráztuk, hogy jó legyen. Elfogadjuk semmi baj. Oké, okay, gorgeous, breathtaking. breathtaking. Nagyon stunning. Stunning, oh, igen. Az best. nekem is most so jutott eszembe. Spectacular, marvelous, jaj, ne, olyan okosak. Nagyon nem. okosak vagytok. Na jó, az van, awesome, szuper. Nézzük meg most, hogy hogy mondjuk azt, mint az egyik kedves kommentelő, sajnos már nem emlékszem, hogy ki volt, de azt, hogy very ugly. Very ugly. Very ugly. I'm such an asshole. I'm sorry. Sometimes you are. Always. You're a beaut. <laughs> Aww, that's so You're nice. You're a beaut. Aww. Why don't you guys say very ugly? And like, I'm much more like, can I not be in a theme album? Most már hat hajam. <gül> Mi az, ami rám vonatkozik? <gül> Lesz, hogy beleöklözzük a képernyőben. <gül> Te gépen? Ah, hát azért, igen. Gross. Jó. Aha, gross. Gross, nagyon szép. Vagyis pont. Hogy Awful, nem. gross. <gül> igen. Hmm. Awful, 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 awful. Awful, awful. 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 Már awful. kezdem rosszul érezni magam. Csú, csú. Köszönjük. <gül> Igen, itt valóban azt jelenti. Csak most szinonimákat keresünk. Csak egy random csúl. Köszönjük. Nem gyakran látom, ez csak így lenni. Igen, igen. Tramp. Oké. Nasty. Nasty. Nagyon jó. Fú, horrible. Horrible. Milyen jó kis szókincs van itt. Jó, jó, jó. Oké. 
Szupi. Nézzük a következőt. A következőre már rengeteg színen imádtuk. A hideous. hideous. Oh, so beautiful. Oké, okay. és ez pedig az lesz, hogy good. És én mutatok neked egyet, neked, neked, egyet, nektek egyet. Very good, azaz fantastic. Az angol like tanárom, a szeretés angol tanárom mindig ezt mondta, hogy fantastic, de egy ilyen annyira különleges, mert nagyon szerettem őt egyébként, egy annyira különleges kifejezés, hogy én nem tudom ezt mondani. Annyira jó, amikor, amikor bizonyos ennyi. emberekkel össze tudod kötni. Igen, 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 igen. Örök emlék. Super. Uh-huh. Aztán megnyit jön, igen. Aztán, 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 Great, amazing. Nagyon jó, aha. Delightful! Mm-hmm. Brilliant! Brilliant! Oh, ezt, egy, ezt meg egy olyan ember mondta, aki itt nagyon gyűlöl. Mm. Brilliant! That's brilliant. Ah. Cool, awesome, epic. Epic! I like epic. Oké, okay. erről is volt már szó, illetve arra is, hogy very bad. This is terrible. Terrible. Marvelous. Kuti János ez a marvelous. Igen! Nem vagy igaz. Igaza van, igaza van. Judith nem vagy, csúf, az nagyon, de ez nagyon jó. Csúf. Az. <laughs> jó, ez a perfect. Ah, oh, ez kettő. Brilliant. Oh. And so cool. <laughs> like, like, like so, so cool. cool. <laughs> okay, great. Na, de most nézzük a very bad. Very bad. Lovely, as you say. A very bad. Terrible. Extraordinary. Extraordinary. Mm-hmm. Very good. Colorful. <laughs> Sometimes it's good. Admirable. Oh. Very good. Horrible, horrible. thank you. Mm-hmm. Terrible, horrible, yeah. First mm-hmm. one. Horrible, yeah. Epic is for the... Wee, 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 I try. <laughs> Never works. Dreadful crap. Hmm? I'm going like, she man. It's such a mess. Horrible, awful. Mm-hmm. Igen. Dreadful, nagyon jó. Nagyon-nagyon szuper. Very nice. Oh, you can do it. You have to do it. You have to press. Okay, so you click okay. the little eye. And then here we have very hungry. Star. See, I'm learning. Oh, I'm sorry. Ezt elrontottam. So I'm very hungry, starving. Starving. Ennek szerintem nincsen több. Szerintem sem. Jó, a következő, ezt most lelőttem nektek, de ezt úgyis mindannyian tudjátok, mert már írtátok. Disgusting! Nagyon jó. A következő, amit szeretnénk, hogy lefordítsatok hangsúlyos mellékbézé, már nem vagyok a toppon, az a tired, very tired. Very tired. Very tired. Like, extremely tired. Na? Atrocious! Atrocious! Supercalifragilisticexpialidocious. Hungry as hell! Whoop! Right? Right? Mm-hmm. That's sitting. It's fine. Okay. Exhausted. Exhausted. Very mm-hmm. nice. Very. Very. Nice. Oh my god. What are you doing there? <laughs> Here you go. Exhausted. Very amused. Oh, amused. Very, Very nice. Is it in my words? How you manage that? Then you can keep it. Keep it. Then she goes exhausted. Az is. Az a kimerült. <gül> kimerült vagy hullafáradt. Hullafáradt. Hú, de jók vagytok. Nekörd. Azt a nagyon szép. Ugye, exhaust az a, az a benzingőz. Komolyan. <gül> jó. Okay, jó. Aztán, Born out. War- ah, Very good. Jaded. Jaded. Laura. Vanda. Anita. Szupi. Nagyon ügyesek vagytok. Szuper. Hát én el vagyok ámulva. Jó, nézzük a dirty Very dirty. Was that your hat? Mm-hmm. Okay. My imaginary hat. But I have a real one. How about... You do? Mm-hmm. How about dirty? Do you have a dirty hat? No, it's not dirty. <laughs> so if you find this out, I'll... Okay, dirty. Take it off. Filthy! Filthy. Very nice. Yes. Let <laughs> them. You have hat hair. No, yes. I don't actually. Your hair is always so straight. I'm so jealous. I hate dusty. That. Nice. Dusty is in cap, but it's poros. But it's just because of the shape. Again, it's just okay. Aztán mik van van még erre? Hmm. Nincs szerintem filti. Én a tired esik gondoltam, hogy annyi talán. Igen. Igen. Nagyon még. Ez az elkenődött. 
My messy, 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 yeah, messy, uh-huh. nice. The messy as the digging Mari as the diga sharash. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon ügyesek vagytok. Nagyon jó. Super. Oké, okay. nézzük a következőt. Hogy mondjuk azt, hogy very angry. Furious! Very nice! It's angry there. Furious. Mm-hmm. Angry. Mad. 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 Uh-huh. I'm mad. Mm-hmm. <clears throat> Tainted. Tainted? Not, pissed. not exactly. Okay. Pissed. 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 Very good. Pissed is not nice. Upset. Very upset. good. Pissed upset. off. Upset. Yeah. You're upset. No, I'm not. I'm just demonstrating. Oh, wow. But I think like upset, so it's like upset is more like fed with, right? Yes. Mm-hmm. And then furious is like when Tom you boy. get it out of my house. Yeah. Mm-hmm. Okay. Annoyed? Yeah, annoyed, annoyed. is pretty in Kaboyan. Hat idegesít. Frustrát. In a rage. Kuti Oh my god. Very nice. In rage is a furious nekadam. Mm-hmm. Igen. Tehát ez egy nagyon magas fokú. Igen, <gül> igen. A crossed, az, az pedig egy nagyon britis, azt te ismered? Nem igazán. I'm cross ha... with you. Nem. Az, amikor megharagudtam rád. Nagyon jó. Fierce. Yeah. Ez meg inkább olyan... Kicsit olyan lá... Igen, igen. Jó. Uh, irritated. Szerintem az az akar. Viper. Sajnáltam még, de én elhiszem meg. Az a új kedvenc. Csak az lehet, igen. Fed up, de fed up. szuper, az mm-hmm. pedig a, amikor eleged, eleged van. van. Igen. Ah. Betelt a pohár. Nagyon jó. Látod, hogy mi inkább is éve mondjuk ilyen idiomákkal? Igen, igen. igen. Betelt a pohár. Get some my nerves. A, a, a agyamra mászik, nem? A mm. falamra mászik. Mit csinál? Az agyamra megy. Na, megy, igen. A falra mászok tőle. A falra mászok tőle. Igen, tőle. a falra mászok. Jó, igen. Oké, okay, nézzük a következőt, és ez pedig az lesz, hogy nagyon vittes. Ez az a funny... Mi van? Semmi. Demonstrálja Eszter, hogy hogy néz ki ezt. Funny, vicces. Very funny. Mi van? Most tényleg csak úgy röhögtem. De oké. Okay. Jó, jó, neked. Nekem jó, most jó érzek, igen. Jó, oké. Okay. Na, very funny. Annyira ordítok egyébként mindig, mikor Nincsenek van, szomszédok, úgyhogy ne aggódj. <gül> Ez jó pofa. Ez inkább egy fordítás lesz. Szerintem a Gábor. A Gábor ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó tért, úgyhogy nem gondolom, hogy ezt gondolja. Absurd! A very fun you're at. Okay. Amusing. Amusing. Nagyon jó. Na, neki nagyon másra gondoltam. Hilarious! Hilarious. Köszönjük, mm-hmm. Attila, ezt most már kimerem tenni. De nézzük meg, te ezt, amit az Erika ír, a jesting ezt is ismered? Hát én, nem nem én olvastam Igen? már biztosan, de nem használom. Oké, okay. Erika, az mit jelent? Taníts már meg minket egy szóra légy, én nem tudom, hogy nem ismerem a jesting et Hilarious. Hilarious. Comic. Comic. Nagyon jó, mm-hmm. az is egy érdekes. Aha. Draw. Az franciául van. Cool. <laughs> az, az franciául. Az így. <laughs> Ludicrous. Oké. Okay. Humorous, nice. nagyon jó. Igen, nagyon sokat tudtam. Nagyon ügyesek vagytok. Joking az a viccel. Igen. A jesting az vicces, jé? Yeah. Soha nem néztem meg. Soha nem néztem nem. meg. <laughs> Tudjátok, mindig mondjuk, hogy amikor angolul olvastok, akkor ne nézzétek meg az ismeretlen szavakat. Na, ez az angol tanárok rá, meg nem volna. Gondolj, én nem nézem meg őket, úgyhogy... Tréfás, jaj, de jó. Ridiculous, ez Ridiculous. viszont egy picit más. Igen. Ez az ugye a nevetség. Ne, nevetség. Á, ez egy kicsit negatív. De a vicces maga nevetséges között pont ez a különbség, mint magyarul a vicces maga nevetséges igen. között. Igen. Szóval, ridiculous and hilarious. Annak ellenére, hogy mind a kettő összelégződik. Jó. Bírjátok még? Mehet tovább? Küldtök nekünk egy szívecskét, mert most jelenik a végére, de még van egy pár szavunk. Jó, azt még azért letoljuk. Annyira ügyesek vagytok. Hogy mondjátok azt, hogy very big? <gül> Figyelünk! Jó, köszönjük szépen! Jó, köszönjük! Igen. Szeretünk titeket! Igen. De csak akkor, hogyha megmondok nekünk erre egy hangsúlyos mellék very nevet, big. hogy very big. Uh-huh. 
<laughs> Man, you see that sky? Enormous! Yeah. No, no, no. Very huge! Well done. Well put. Well put. Actually, enormous. Yeah. Amikor Amerikában vezem, akkor azt is hallottam, hogy ginormous. Komolyan? Egyik kis nánya. Ó, de jó. Meg az enormousnek a Igen. keverékében. Enormous, huge, monumental. Wow. That's amazing. Giant. Giant. Mm-hmm. <laughs> That's nice. Okay. Jó, nagyon ügyesek vagytok. Nézzük most azt, hogy very small, massive, massive de jó szó. Mm, tök jó. A kilbilben van, amikor a spacious. Hát, hogyha térről beszélünk, Igen. akkor nagyon jó tágas Igen, király. Tágos. Mint a Levi. Uh, a kilbilben van. <laughs> van a király, mint a Levi. <laughs> és mondjuk, nagyon jó, oké. Okay. Szóval, amikor a kérdében mondja a csaj, az L-driver, hogy a, a vipera, Ó, mi, oh, nagyon néz ki, hogy a vipera egy giant, nem, mit mond az a, már elfelejtettem, jó, mindegy, giant, Na, igen. ez jó és sztori a, volt. Igen. Köszönjük, köszönjük. Köszönjük. Bro. Igen. <laughs> jó, azt hiszem, szóval, hogy ez very small, már érkezett tiny, uh, titanic, az nem az az nem az, bár az is nagy. Szaró! Oh, Szaró, ez a finom. Észrevehetett, szinte észrevehetett. Na, slide! Úristen, srácok, nagyon ügyesek vagytok. Little. Ah, oh, tiny. Tiny. That's me. Yeah, you are tiny. tiny. People say that I'm tiny, but I'm, I'm not. I'm a giant person. <laughs> Petite. I really hate when English people say yeah. that, but it's They say it, so. We microscopic, we. nice. We. They do say that. I got home in the wee hours. Did you hear that before? Yeah, I think so. <laughs> But Micro. in, um, what is it? Is it in uh, Scottish? Uh, um, yes, it means. Yeah, but it means something else. Also. Nano. Insi winsi iriko de save the oranyos. Jó. Oké. Igen, megnéztük a very small. Na hát akkor most arra, hogy fat. Very fat. Tudtok ezt szinonimát. <coughs> very, very fat. fat. Én hát csak egyet tudok, ami nem lenne olyan nagyon bántó. A többi az nem kedves, amit tudok. Én tudok meg, de nem a very fat. De, ha nem az ilyen. A little bit fat. <laughs> no, a little bit fat. What you like? A bees. A bees. Uh-huh. Ez szerint ugye egy kórosan elhízott. Ez ugye ez, ez azért nem... Overweight. Az Overweight. Így van. Tehát mm-hmm. a fat, az a dagi, az nem egy szép szó. És nem is az, hogy dagi egyébként, hanem a dagi. Chubby. Ah, én, én erre gondoltam. Chubby, igen. Ez igen, ami nem igen, very chubby, fat. Chubby, but... nagyon jó. Tehát, hogy amiket írtok, az mind vagy azért szebb, mert ez egy orvosi szakkifejezés, mint az obese, vagy az overweight, vagy a chubby, meg a chubb, vagy a plump, igen, az, az meg egy inkább egy ilyen kertes. A greedy, az greedy. nem ezt tűnöm, mert ha valaki falánk, akkor igen, hajlamos, hajlamos egy picit. Ó, oh, na jól van, nézzük a very scared-et. Puffy, I'm puffy. Puffy. No, you're not puffy. I wanna be puffy. Okay, then go and have some dinner. <laughs> you're not puffy. My We can do this. Puffy. We look like babies. Go oh, babies. <laughs> okay. So. Uh, scared. Yes, the cost is scared. Very scared. No? Like chubby babies. <laughs> Such idiot. Terrified. Terrified. Well done. <laughs> well done. Well done. Curvy. Yes, because that was the like that. Yes, uh, what do you Formás. For, nem, az a... Hát de. Igen, de az a voluptuous. Uh-huh. A curvy az a... Nem az áramvonalas, az autó. <gül> milyen áramvonalas vagy? <gül> Na, nem Én tudom, milyen. Nem milyen... De. Na, igen, az már volt. <gül> Megszólt. <gül> Föntről jó hangok jönnek. Jó. Petrified. Igen. Nagyon jó. Frightened. Uh-huh. 
panicked. Nagyon jó, oké, okay, nézzük a következőt. Very cold. Very cold. Very cold. I think it's very... Is it cold today? I think... Well, I was not... I, I would think like for the middle of November. It's, it's Kerek, de ott van a megoldás. Igen. Mert hogy a curve az ugye az a kanyar. Igen. Igen. Hát igen. Jó. Én igen. elhiszem magamnak. Very az. cold, telt karcsú. Telt karcsú. Úgyhogy de utálom azt a szót. Most Én nem, nem vagy telt, vagy Meg karcsú. a töltött galap. Azt, 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 azt nem tudom, nem tudom, utálom. Ah, igen. Freezing. Nagyon jó, igen, erre gondoltunk, oké. Okay. Very cold, freezing. Freezing. Megjött a Sanyi. Hello, Sanyi! Yeah. Sanyi, mindenki annyira szeretni. Igen. igen. Hát nem véletlen. Jó, chill. Chilly. Chilly. I nem see. úgy, hogy chilly, mint amit megeszel, hanem, hogy chilly, mint hogy... Freezing. Mm-hmm. Most tettek. Crisp. Crisp, very nice. Mm-hmm. Yeah. Frozen. Chilled. Uh-huh. Okay, very nice. Nézzük azt, hogy very hot. Icy, az a jeges. Az végül is az is jó. Algyida. Most erről az is nem... Laura olyan szavakat írsz, hogy komolyan nem ismerjük őket. Te ismered ezt? Nem. Ugye? Nem, de most már tudom, honnan jött az Algyida. Laura nem jössz hozzá hangot tanítani? <laughs> Már mint, hogy minket. Gyere is. Tehát, hogy nem. Nekünk szavakat. Boiling. Boiling. Very, Very good. Nice. És ezt ugye nagyon könnyű megérezni, már hogy boiler. De ezt már lerendezzük. Ezt a point. Jó. Oké. Burning. Burning warm. Heated. Very nice. Oké. Jó. Blazing. Blazing, wow, mm. very nice. Oké, okay. nagyon, nagyon, nagyon ügyesek vagytok. Uh, még csak scolding, oh my god. Annyit szeretnék még elmondani ezekről a strong adjectives, az uh, hangsúlyos melléknevekről, hogy ezek mellé már nem igazán lehet oda tenni azt, hogy very. Tehát, hogyha valamire azt mondod, hogy oh my god, it, this is boiling hot, akkor nem tudod azt mondani, hogy very boiling. Vagy mm-hmm. azt sem tudod mondani, hogy I'm very frightened, mert az már tényleg úgy hangzik angolul, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuperül meg vagyok ijedve. Tehát ez ilyen fura. Tudom, hogy nekünk magyaroknak ez nem fura, de az angol fül az úgy Igen. nem, nem szeretem. Very enormous. Így so. hát, hogyha azt szeretnétek mondani, hogy mondjuk nagyon koszos, vagy nagyon gyönyörű. Mondjuk a nagyon gyönyörű, az, az magyarul is kicsit furcsa, nem? Hát igen. Nagyon igen, kimerül. mert a gyönyörű az már igen. hangsúlyos, Aha. nem pedig mint a szó. Uh, szóval, hogy a very helyett oda tudjátok tenni azt, vagy azt, hogy extremely, vagy azt, hogy absolutely. Hogyha még fokozni vágyjátok a dolgokat, tehát olyat tudtak mondani, hogy extremely terrified, vagy absolutely hilarious. Gorgeous. Absolutely gorgeous. Így van. Jó. És uh, én még megkértem Esztert és Daniel. <laughs> Ezen sem sem fogom túltenni magam. Hogy, Akkor mindig erről fogunk beszélni. Mindig, örökre. Nagyon fog szeretni engem. Hogy gyűjtsen nektek össze pár tippet, amit nektek, hát nem tudom, az angol tanulással, vagy bármással az élettel kapcsolatban, nem, az angol tanulással gondoltam. Úgyhogy most akkor átadom a szót. Jó, Köszönöm. és akkor hallgassátok meg, lehet, hogy mond olyat, amit mi még nem. Sőt, biztos. És egyébként itt van Laura trükkje, hogy angolul uh-huh. beszél a párjával. Uh-huh. Akkor ezt mi is bevezetjük. Na, tehát az én, én tipjeim számotokra, amiket nektek hoztam, mondok most néhányat, igazából nagyon sokáig tudnék erről nektek beszélni, mert természetesen hát nagyon sok ötletet tudok adni ezzel kapcsolatban, de amire én elsősorban gondoltam, amit szeretnék nektek mindenféleképpen elmondani, hogy akármennyire is hangzik nehéznek, és akármennyire is hangzik nagy erőfeszítésnek, de próbáljatok meg minden nap egy picit foglalkozni az angollal. Ha 10 percet, ha 20 percet, teljesen mindegy, ha két órát, két órát, attól függ, hogy mennyi időtök van rá, de próbáljátok meg, hogy, a, hogy legyen egy rutinotok a tanuláshoz, hogy ne esetek ki. Nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki játszik valami hangszeren, vagy tanul hangszeren, vagy már, már ügyesen játszik, de biztosan észrevettétek. Bocsánat, hogyha tanultok hangszeren, küldtek nekünk egy, egy lecskét, vagy egy lájkot. Uh-huh. 
Nem mondhatod közben tovább. Szóval, <gül> köszönöm. Nagyon szóval, tudom. hogy uh, uh, hogyha tanultatok már hangszeren, akkor biztos észrevettétek, hogy azok a darabok, amiket gyakran gyakoroltok, amiket gyakran elővesztek, az sokkal jobban megy, mint az, amit hetekig nem játszatok. Utána előveszitek a kottát, és úristen, hogy is volt? Mi is volt? Itt, itt múltkor találtam egy megoldást, ami jobban hangzott, de mi is volt ez? Ugyanez a helyzet a nyelvtanulással, és ezért mondom nektek, hogy próbáljátok meg minél többet gyakorolni, lehetőleg minden nap, de ahányszor csak belefér. Ez alatt most nem azt értem, hogy akkor minden nap eljárni angoltanárhoz, vagy feljelentkezni nyelvórára, vagy leülni a könyv elé, vagy bármi, hanem próbáljátok meg az angoltanulást beleiktatni az életetekbe. Az olyan hobbiaitokat, amit egyébként is szerettek csinálni, próbáljátok meg keverni az angollal. Amikor zenét hallgattok, figyeljetek oda a szövegre, vagy keressétek meg az interneten, hogy mi is volt az a szöveg. Gondoljátok be, hogy egy két 3 4 perces zeneszám alatt mennyi szót meg tudtok tanulni. És nem is erőfeszítés ezt meghallgatni többször, ugye bár, mert tetszik. Vagy ha szerettek főzni, kerestek egy receptet, keressétek meg angolul. Először biztos, hogy nem fogjátok érteni. Elsőre biztos, hogy nem fogjátok érteni, ami oda van írva teljes mértékben, mert ugye itt különböző dolgokat kell csinálni az ételel, meg az alapanyagokkal, meg különböző fűszerek vannak, de harmadjára, negyedjére, ötödjére egyre jobb lesz, és gondoljatok bele, hogy ebből is mennyi ö, energiát tudtok nyerni az angol tanuláshoz, úgyhogy annyi a lényeg, hogy amennyit csak tudtok, foglalkozatok vele, és amit még szeretnék elmondani, az az, hogy beszéljetek, 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 próbáljátok meg Hát, ha nem is keresni azokat a helyzeteket, de amikor adódik helyzet arra, hogy gyakoroljatok, akkor ne ijedjetek meg nyugodtan, merjetek megszólalni, mondjátok el az összes szót, ami eszetekbe jut, ne gondolkozzatok, hogy ez rutinná váljon, és sokkal több önbizalmat kapjatok a beszédhez. Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha igenis igent mondtok a beszédre, úgyhogy jó gyakorlást kívánok nektek! Köszönjük szépen, ez szerintem nagyon szuper volt, olyan jó, minél, minél több ember több meghallgatni, ezt még a végén elhiszik neki. Milyen tanácsai, milyen, milyen volt ez a tanács, Dani ellátó, jó volt, tetszett nektek? Ó, Józsi, nagyon jó ötlet, hogy orgászos videókat nézel, látod? Már is két Például, dolog, igen. ami össze tudsz kötni, és amit szeretsz. Ó, oh, thank you, thank you so much. Ó, oh, thank you, Dezsi. <laughs> Oké, okay. um, te szeretnél még valamilyen tippet mondani, vagy jöhet a Q&A? Szerintem jöjjön a Q&A, lehet, hogy már egy okay. picit le is választottunk titeket. Igen, de még mindig 118-an kitartóan itt vagytok, köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak vagytok, hogy még este fél kilenckor is minket néztek. Hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor ezt Nyugodtan most fel, fel. Fel, És egyébként meg biztos lesz még alkalom arra, hogy adjak nektek tippeket, úgyhogy ez csak az ízelítő volt. Igen, 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 igen. Egyébként olyan nehéz új dolgokat kitalálni, mert ez se egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen spanyol, ami ezt tanulj. Ne félj! Ha sok munkát teszel bele, akkor meg nyelvtanra tip. Na, nyelvtanra tip. Nyelvtanra tip, hát, amit azt fogom mondani, amit valószínűleg minden tanár mondana. Akármennyire is gyűlöletes a nyelvtani feladatok megoldása, és utálja mindenki, és úgy érzi, hogy nem fejlődik tőle, ez azért nem igaz. Tehát, hogyha eleget megoldasz, akkor egy idő után ez már a kis újadban lesz, és amint elkezdesz beszélni, észre fogod venni, hogy Basszus, megjegyeztem ezt a szerkezetet. Uh-huh. Pedig úgy gondoltam, hogy soha nem fogom. Különböző könyveket elővenni, nem egy könyvet használni, többféle feladatot, többféle fórumról hát, megoldani. Az 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 és az persze, hát ott feladat. már aztán mindent megtaláltuk. Ah, köszönjük szépen! Élveztétek a mai adást? Jó volt? Annak ellenére, hogy béna vagyok? Mármint, hogy nem tudtam elindítani? Ismét jó volt. Nagyon jó. Oké. Okay. Most hol vagyunk? Nálam vagyunk. Igen, a holdon. <laughs> a holdon. És Mert mi elkezdenénk lebegni. Nagyon jó lenne. Uh-huh. Ide vagyunk láncolva, hogy... Igen. <gül> Igen. Az explain a mean és a putos magyarázó verzió. Hú! Ez most nem teljesen értem, Alexander. Lehet, egy picit már fáradt vagyok. Mikor használjuk a head-headet? Oh, igen, ez is egy olyan, Elsősorban, amit... ha egy uh, múltban uh, megtörtént eseménytől egy még régebbi eseményre utalunk vissza, ez az első. Tudunk egy példamandatot mondani? Um, I hadn't had tomato soup in years before my mom 
Kökbeli tomato soup, igen. Uh, szóval nem egy gyakori igényt, tehát. <laughs> nem, nem, igen. Uh, igen. Jó, a Mikulai uh, nincs kevés tudása. Közben eszembe jutott egy mondat. Na. Uh, uh, yesterday I bought a cat. Before that I had had a dog. For example. Oké, okay. tehát a head, a head head az a past perfect, és a past perfect-et csak akkor használjuk, amikor szeretnénk nyelvtanilag is kifejezni, hogy egy múltbeli esemény, ami egy korábbi múlt, tehát a jelenünk az közelebbi múltbeli esemény előtt történt, Igen. vagy mögött, de ez megint csak... Jó, Krisztián, értsd meg! Telepátia, kérlek! Language Practice című könyv. Igen, vagy a, a English Grammar News. Az az, ú, tényleg. Igen. Ú. Uh-huh. Igen, sok angolt nem értek. Um, érdemes találnod valami olyan um, szöveg, vagy szószedetet, amiben vannak szövegek, és azokat kívülről megtanulni. És ez nem egy kellemes tanács. De hogyha kívülről megtanulsz dolgokat, akkor fogod tudni a nyelvtani szerkezetet, a szókincset, és azt is, hogy ezeket hogy pakold össze. És minél többet tudsz ilyenekből, annál könnyebb ezt a hallott szövegbe ezeket beilleszteni az agyadban, és annál jobban meg fogsz érteni mindenkit. És persze a listeninget is érdemes fejleszteni külön hanganyagokkal, mert szó, hát ilyen, ugye? Igen. Ez talán jó volt. Oké. Okay. Na, az Alexander kérdésére nagyon kíváncsi vagyok. Ha valamit ki akarunk fejteni, akkor használhatjuk azt, hogy let me explain that. I mean, put in the way. Igen! Igen, igen, a putos verzió az a let me put it this way. Pontosan. Igen, igen, igen. igen. I mean. Két lépcsős mód, de gyönyörű. Na, Alexander biztosan megértette a majókat. <gül> És biztosan megjegyezte. Jó. Oké. Okay. Köszönjük, Éva, nagyon jó, hogy nyertem is jó. Minket. Csak az kicsi. <gül> Tehát, hogy abban benne van, hogy nem annyira ilyen méreható. De az nem jó. Igen. Fú, ezeket az időknek az elnevezéseik magyarul én annyira nem tudom, és nem is szeretem. Egy két lépcsős mond meg. Van olyan, hogy rég volt nem. I had had a shower before I went to a date. I went on a date, hogy kukacoskodó lehessek. Yeah. Ez az! A Turi Tamás kiavítottam ma. Figyelem. Bocsánat, én... Én most van. ennek azért annyira nem örülök, a mert a Tamás az én diákom. <laughs> Nagyon furcsa, de tudjátok, hogy pártatlan vagyok, jó? De ez a Tamás, ez tökéletes. Persze, én tudom. Uh, jó. Uh, Alexander, nincs, igazából nincs köztük érdemi különbség, az egyik szebb, mint a másik. De az I mean, az pontosan annyi energiát fektettél bele, mint az két szó. A let me put it this way, az pedig hadonjam másképpen, pontosan. Tehát, mm. hogy... És mi volt a harmadik, ami a kérdésed volt? Az pedig, a, az pedig a let me explain it. Jó, a let me explain it, az a hadd magyarázzam meg. Tehát te nem érted, és hadd magyarázzam meg. Mondjuk egy képlet is lehet ez akár. Vagy a put-putnak a elmagyarázása. Az I mean, az csak amikor magadat szeretnéd egy picit kiavítani. Tehát, hogy ez egy félreérthető mondat volt. Hadd mondjam inkább úgy, hogy mindenkinek el, De ez a is lenne let me, let me explain it. És amikor valami nagyon-nagyon félreérthetőt mondasz, akkor pedig a let me, let me, let me put it this way. Igen. Let me explain it. Jó, uh, Zsolt, ez, amint mindjárt kinyomom a felvételt, ez ugyanitt lesz, ahol most vagy, Így van. és újra tudod nézni. Oké, okay, van még bármilyen kérdésetek, mert akkor, akkor elbúcsúzunk. Na, hogy érezted magad? Jaj, magad? nagyon szuper Ugye, volt, jó? és uh, fú, amennyire izgultam, annyira nem kellett volna egyáltalán izgulnom, uh-huh. és köszönöm, hogy itt lettem, mert szuper volt, uh, szuperek voltak, szavak, amiket írtok, a kommentek, a minden, a igen. részvételetek. Nagyon ügyesek. Olajzottan ment, az meg kell, hogy szuper volt. Az örülök, hogy egy ilyen jó tévét mutattatok meg először a Daniellának, úgyhogy csak itt tovább. A Timinek is érez megmutatni, hogy mennyi új szót tudtok. Úgyhogy lesz még majd Daniel, a jövő héten visszatér Timi, de biztos, hogy igénybe fogjuk menni a szolgálataidat továbbra, és ha van kedved. Persze, abszolút, Jaj, úgyhogy nem. máskor is fogunk még találkozni. Ó, okay. Krisztián, nagyon szuper! Did you feel the stage fright? Yes, I did, thank you! No. <laughs>
Thanks for asking. Come on. Oké, okay, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nem tudom, hogy ki tudom kapcsolni az élő közvetítést, úgyhogy még egy kicsit ne beszélj csúnyán, vagy ilyesmi. Oké, okay, megpróbálom. Nem hogy hanem úgy beszélne. Soha. Úgyhogy akkor most elköszönünk tőletek. És nagyon jól éreztük magunkat. Igen. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, és máskor is találkozunk. Oké. Okay. Be fogom linkelni azt az oldalt, jó? Zsolt. Igen. Akkor most megpróbálom kikapcsolni a közvetítést. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor gyere, csatlakozz a Don't Panic Angol Vastűnvel Facebook csoporthoz, ahol napi ingyenes leckékkel várunk, közel 30 ezer taggal. Gyere a Facebook oldalunkra, a Don't Panic Angolra, lájkold be az oldalunkat, valamint igényel a három részes ingyenes beszédtréninget itt az oldalon, illetve gyere a Youtube-ra, és iratkozz fel az a, a Youtube csatornánkra, ha beírod, hogy dontpanikangol.com, akkor a vastimi Don't Panic-re nyomsz, és itt már nézheted is a Don't Panic TV adásokat, illetve rengeteg-rengeteg másik oldalt fogsz, oldalt, nem csak oldalt, hanem videót fogsz tőlünk kapni, illetve ha érdekel egy kötetlen beszédközpontú online nyertan folyam, akkor pedig látogass el a blog.dontpanikangol.com oldalra, ahol ki tudod próbálni a dumasulit mindösszesen 1000 forintért 4 órát, úgyhogy itt meg tudod igényelni a demo csomagodat.